നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ ബി എസ് സുരേഷ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ശിവദാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജൂൺ തൊട്ട് ആയിരം ഉറുപ്യ കൂടുതൽ കൊടുക്കും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സാക്ഷി ഏപ്രിൽ <laughs> 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 പിന്നെ ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ ചെലവും ആ ജൂൺ തൊട്ട് നാലായിരം ഉറുപ്പി അതെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ജൂൺ മുതൽ നാലായിരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ മാസം പോയി പിള്ളേരെ വിളിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ചെന്ന് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് സാറുമാരോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നാൽ വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ സാറ് പാടി ഞാൻ പോയി ും <laughs> 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 ജൂണിന് ശേഷം ജൂൺ തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ ജൂണിൽ സ്കൂളൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്സ് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവർക്കൊരു ബുക്സ് ഓരോ രണ്ടു പേർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെലവുകൾ എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ളത് വരുമ്പോൾ അച്ഛനും മക്കളും മാത്രമായിരിക്കണം ആവശ്യം കൂടെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യെങ്കിലും അയാൾക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ഇനി ഇല്ലേ പിന്നെ എനിക്കിപ്പം പിള്ളേരെ കാണാൻ പറ്റും പുള്ളിക്കാരത്തെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്റെ ബുക്കിന് പൈസ ഇല്ലാണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ അവളെ എടുത്തു വന്ന പിള്ളേർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അത് എങ്ങനെ എടുത്തോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവര് കൂടെ വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു 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 കൂടെ വീട്ടിലോട്ട് വരണ്ട അവർ താമസിക്കുന്നത് നാളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം അമൗണ്ട് തീരുമാനിക്കുക ഈ ജൂൺ വരെ മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ മൂവായിരം അത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ തൊട്ട് നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ ആക്കും മാറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ബുക്കോ പുസ്തകം മേടിക്കണം അല്ല അതിന് നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം സാർ അല്ല അത് നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഈ നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ ഈ മെയ് വരെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കുക മെയ് മാസം ജൂൺ മാസം സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചെലവും ഒക്കെ വരുന്നുണ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിക്കൂ നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ അത് പിന്നീട് തുടർന്ന് ഈ നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കോട്ടം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ആയിട്ട് ജൂൺ മാസം തൊട്ട് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയും രണ്ടായിരം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയും മനസ്സിലാവുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണയായിട്ട് നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഓടി കിട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ ശമ്പളം അല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇളവ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ പത്താം തീക്കുള്ളിൽ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യും ബാക്കി മുപ്പതാം തീക്കുള്ളിൽ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യും അങ്ങനെ നാലായിരം വെച്ച് കൊടുക്കുക ജൂൺ മാസം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ചെലവുണ്ട് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്കൂൾ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കാം എന്ത് പറയണു സമ്മതിച്ചോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ ഒന്നും കൂടി അറിയണം പിള്ളേർക്ക് ചിലവിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പിള്ളേർ നിൽക്കുക എന്നെ നിർത്താൻ പുള്ളിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എൻ്റെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശപ്പെട്ട രീതിയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ അവർക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയി നിങ്ങൾ നിന്നോ എനിക്ക് ഹോം നേഴ്സിന്റെ ജോലി അന്നേരം അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അനാഥാനത്തിൽ വിട്ടേക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ എന്താ നിശ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഈ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയരുത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പം അച്ഛൻ മാത്രമേ പോകാവൂ ആ പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ പാടില്ല അല്ല പറഞ്ഞ അതെ അപ്പൊ അതേ ആള് തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാണ് അച്ഛന്റെ കൂടെ പൊക്കോന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ കൂടെ പോകാ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീട്ടിലേക്ക് പോകല്ലേ പുള്ളിക്ക് പിള്ളേർ ഒരു ജലദോഷം വന്നാ തെറി പനി വന്നാ തെറി പിള്ളേർക്ക് അസുഖം വരാൻ മേല പിള്ളേർക്ക് ഉടുപ്പ് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറി ഇപ്പം ഡ്രസ്സും മേടിക്കാൻ എല്ലാം മേടിക്കാറ് വെള്ളം കോരി തലയിൽ ഒഴിച്ച് തല ഓർത്താൻ നടന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യ അമ്മ പനിക്കുമ്പോ എന്നാ ചെയ്യണ്ട നീ എന്നാ കാണിച്ചാൽ കായ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുക്കന്റെ പണിയാണ് പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന് അത്രയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവള് ഇതായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ തല വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് മോഹം കഴുകാണെങ്കിൽ അവന് ഇവിടെ മൂലം കൂടെ കയറ്റിയ മൊത്തം കഴിവുള്ളൂ അത് അവന് പനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവനെ സ്കൂളിൽ ഇവൻ താമസിയേ പോകുള്ളൂ ഒമ്പതാമത്തിനെ സ്കൂളിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേട് കാരണം സാറുമാർ പരാതി പറയുന്നതിന് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ആ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവനെ കണ്ടുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്നാ അകത്ത് മുറിയുണ്ട് മെത്ത കിടക്കുക അയാൽ ഒരു തോർത്ത് കിടക്കുക ഇവൻ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തി കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു മെഴുകുതിരി കത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്ന് ആ തോർത്ത തീ പിടിക്കും പെരയ്ക്കാൻ മുഴുവൻ തീ ഞാൻ ചെന്നപ്പം അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ തല്ലിപ്പോകും എന്നാ കാണിക്കുന്നത് നല്ലത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യത്തിനാണ് തല്ലിയത് പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അച്ഛനും അമ്മയും തല്ലു കൂടിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പലരും പല വിധത്തിലാണ് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഈ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയെ കൗൺസിലിങ്ങിന് അയക്കണം എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടതാണ് ടീച്ചർമാര് പറഞ്ഞത് കുട്ടിയെ കൗൺസിലിങ്ങിന് അയക്കണം എന്ന് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വേർപാട് മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കാണിച്ചത് മാത്രമേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഭാര്യ കണ്ടവനോട് കാര്യം രാത്രി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതിലൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണ് രണ്ടു മണിക്ക് രാത്രി ഇവരെ അവർ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി ജോലിക്ക് മാസം ദിവസങ്ങളോളം മാറി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്
ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമായി മാറി സ്കൂളിൽ പോലും പ്രശ്നമാണ് അവർ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിടാൻ പറയണം വൈറ്റിലായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയും നശിച്ച സാധനം എൻ്റെ വൈറ്റിൽ വന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പം ചത്തു പോയതും ഇതൊക്കെ ഇവന് ഉണ്ടാകണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് പോലും ബ്രാക്കൻ നേർച്ചയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ വായതോരാതെ ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ അതും രണ്ടാമത്തെ മകനെ നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടീച്ചർമാർ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർമാർ അത് കൗൺസിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഓ ആ കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടി വരും നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടി വരും അതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതമാണ് ആ കുട്ടി ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ജീവിത സംശയങ്ങളും അവരുടെ നേരെയുള്ള ദേഷ്യവും ഇവരുടെ നേരെയുള്ള കുറ്റവും അയാളുടെ നേരെയുള്ള അതും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കും ബഹളവും അടി പിടി പൂരം മദ്യം മദ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ തല്ല് അച്ഛനെടുത്ത് തല്ലുക മകനെ എഴുതുന്ന മകളെ എടുത്ത് തല്ലുക ഇതൊക്കെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവരെ ശരിക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെ സ്നേഹമുണ്ട് മക്കളെ സ്നേഹമുണ്ട് മക്കളെ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് അച്ഛനും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ സ്നേഹം വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് പ്രവൃത്തിയിൽ ആ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ചെയ്തിട്ടില്ല പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു എല്ലാം വന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് പോവാൻ എന്ന് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച വഴി എന്താ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടായി കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിനയ്യായിരം റുപ്യയും ഇരുപതിനായിരം റുപ്യയും കുവൈറ്റിൽ പോയി ആ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ പൈസ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബലമുണ്ടായി ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ മകന് കുറച്ച് പ്രശ്നവുമാണ് പല അച്ഛനും അമ്മമാരും ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് പോന്നത്ത അത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഭാവി നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പലതും മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ആ കുട്ടികളോട് ചെയ്തു കുട്ടികളോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കുട്ടികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇവളാണ് കൊച്ചുമോൻ നിഷേനെയോ നിഷ കൊച്ചുമോനെയോ പറയാനുള്ള അർഹത രണ്ടുപേർക്ക് ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം രണ്ടുപേരും തെറ്റുകളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യരെ നമ്മളൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഉള്ളത് അയാളെ ഉള്ളൂ അപ്പം അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ അയാളെ ഇങ്ങനെ ശത്രുവായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പിക്ചർ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികൾ പൈ പൈരാഗി ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടി കുട്ടികളായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറെ വിരുദ്ധമായ ഇതായിരിക്കും ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സുഖവും സന്തോഷവും പര പര സംശയ രോഗവും നിങ്ങളുടെ പൈസ ഇല്ലായ്മയും നിങ്ങളുടെ പ്രഷറും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടുപേരും തുല്യമായിട്ട് ചെയ്തവരാണ് തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ തുല്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ രണ്ടുപേർക്കും അർഹതയില്ല ആ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം വീണ്ടും എടുക്കാനോ പിടിക്കാനോ നടക്കണ കാര്യമല്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആ കുട്ടികളെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഈ മൂവായിരം നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരം പേശുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ടി വന്നു അത് പോട്ടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ പിള്ളേരുടെ പൈസ പിള്ളേരുടെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ മൈനർ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം ഇനി ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം നാലായിരം രൂപ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്തിന്റെ മെയിൻ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി കുട്ടികൾ നിങ്ങളോടെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി കുട്ടികളെ ആ രണ്ട് കുട്ടികളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക
കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് ആപത്ത് പറ്റിയാൽ ആ കുട്ടിക്ക് നാളെ ആരാ ഉള്ളത് ആ കുട്ടി എവിടെ ചെന്ന് കയറും ആരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യരെ നമ്മളൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഉള്ളത് അയാളേ ഉള്ളൂ അപ്പം അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ അയാളെ ഇങ്ങനെ ശത്രുവായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പിക്ചർ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികൾ പരാഗി ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടികളായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറെ വിരുദ്ധമായ ഇതായിരിക്കും ആ കുട്ടിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് നാളെ പോലെങ്കിലും കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ അച്ഛനെപ്പറ്റി മോശം പറയാതിരിക്കുക മിനിമം ഒന്നും പറയേണ്ട നല്ലത് ജീത്തേം പറയേണ്ട ആ ആ ലെവലിൽ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അച്ഛനെപ്പറ്റി ഉണ്ടാക്കി പിച്ച് കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം നിങ്ങളെ അടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കേട്ടുള്ളത് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഏതൊരു അച്ഛനും ചെയ്തു പോകുന്നൊക്കെ വെച്ചു കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ ഈ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അച്ഛന്മാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചടിക്കും അങ്ങനെ ദേഷ്യം കുറേ അച്ഛന്മാരാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ അച്ഛന്മാരെ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിൽ കൂടടിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ തല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കെ ഉണ്ടാ പറഞ്ഞു മുട്ടിൻ്റെ കീഴ്പോട്ട് നിങ്ങൾ അതാണ് ഈ മുട്ടിൻ്റെ കീഴ്പോട്ട് വെടി വെക്കണം അടിയൊക്കെ അടിക്കണം ആ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അർത്ഥമില്ല ചിലപ്പം അതാ പറഞ്ഞത് ദേഷ്യം വരുന്ന അച്ഛന്മാർ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്രൂരമായി അടിച്ചു പോകും അടിക്കുന്ന മക്കൾ നന്നാവാനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം മക്കൾ ചോറെടുത്ത് വിശന്ന് ചോറുണ്ട് അതിന് അച്ഛൻ അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ആ അങ്ങനെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് മക്കളൊന്നും കൊടുക്കാതിട്ടേക്കെന്ന് അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വീ കൊടുത്ത ആഹാരം പുള്ളി കഴിച്ചില്ലെടുത്ത് കളഞ്ഞു അതിന് അച്ഛൻ അടിച്ചു കാരണം അച്ഛൻ ആ ചോറിൻ്റെ വില എന്താണ് അതല്ല ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ ചൂരലോ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര കൊച്ചായാലും കൊച്ചാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാരണം പോലും അറിയാതെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും അതേ തോന്നൽ തന്നെയാണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും കുട്ടികൾ നന്നാവുന്നതും കേടുവരുന്നതും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ജീവിത രീതിയെ ബാധി പോലെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഒരു കുട്ടി കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാർ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ അച്ഛനും അമ്മയാണ് കാരണം അവർ കാണുന്ന കണ്ടു വളരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഒരു ഇരുത്തി ഉപദേശിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല പക്ഷേ അവർ കണ്ടു വളരുന്ന ജീവിത രീതിയാണ് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് അവർ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ വളരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുവൈറ്റ് പോവാതെ തന്നെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പൈസ അത്ര ഇരു ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നേനെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നേനെ തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും പൂവിലുമായിരുന്നില്ല അതും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പല അവർ മക്കളെയും ഭർത്താവിനെ ഒക്കെ വിട്ട് കാശ് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി നരകോണം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടണത് നല്ലോണം പണിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നു 